Ciao amici direttori di Cola Video Ludica, oggi vi presento una nuova rubrica, le building bits, le ricostruzioni storiche dei primi videogiochi. Io sono Mauro e io sono Davide, Dottor Fix, il tecnico di Reto Edicola. Oggi vi presentiamo Nimrod del 1951 e ci troviamo in Inghilterra. È un molto controverso se esso sia un videogioco o meno, perché non c'è, come vedete, un video, ma il pannello superiore sopperisce come funzionalità, quindi per noi lo consideriamo comunque un videogioco, perché alla fine si gioca. Si dice che il gioco del Nima abbia avuto origine in Cina, poi è stato ripreso nel 1901 da un professore universitario, Charles Button, dell'Università di Harvard. Il nome finale Nimrod non si sa bene perché l'abbia scelto in questo modo e ovviamente anche questo professore ha sviluppato tutta la parte matematica. Facciamo quindi un breve sunto sulla storia della Ferranti. Fondata nel 1882 da un ingegnere elettronico, si è specializzata nella costruzione dei primi laboratori elettronici, tra cui ricordiamo il Mark I e il Titan. All'inizio degli anni 80, però questa volta del Novecento, la Ferranti si specializzò nei semiconduttori e tra cui eh, sviluppò il Gate Array, che venne utilizzato dalla Sinclair nello ZX81 e negli Spectrum. Purtroppo nel 1993 la Ferranti chiuse i battenti per bancarotta e problemi legali. Nel 1951 si tenne in Inghilterra il Festival of Britain, una manifestazione che dimostrava il massimo progresso tecnologico raggiunto. Un anno prima, quindi, nel 1950, venne contattato la Ferranti per portare il loro contributo. Troviamo quindi l'ingegnere Bennett, che era il lavoro sul progetto Nimrod. Questo ingegnere, John Bennett, gli venne in mente che nel 1940 venne presentato un gioco che si chiamava Nimatron, ovviamente era elettromeccanico, ma negli anni 50 c'era già stata l'introduzione delle valvole, quindi venne in mente di rifare il gioco del Nimatron, ovviamente fatto a valvole. Ci vollero alcuni mesi, ma riuscirono per tempo a portarlo al festival. Ovviamente questo è in scala, l'originale era quasi 3 metri e mezzo per 2 metri e mezzo e 1 metro e mezzo di profondità, e ovviamente non era leggero perché pesava bensì 3 tonnellate solo il computer Nimrod più la pedana che era un'altra tonnellata. Il Nimrod ospitava al suo interno 480 valvole e anche tantissimi relè. La sua velocità massima era di 10 kHz, quindi non era una granché, però era sufficiente per eh, stare dietro a tutto il gioco. Cosa è successo poi nel proseguimento di questa fiera? La Ferranti ha esposto questo computer per promuovere se stessa principalmente, per far vedere quanto i suoi computer fossero potenti e avanti rispetto a tutti gli altri. Ovviamente però per il pubblico questo dato non interessò neanche un po'. Erano molto più incuriositi a giocare e a sfidare il computer. Al termine purtroppo della, della fiera sembrava che fosse finito il suo ruolo, ma fortunatamente in concomitanza con la fine del Festival of Britain ci fu a Berlino un altro festival dell'elettronica. Quindi il Nimrod venne eh, smantellato e poi ricostruito a Berlino. Una chicca particolare è che durante la dogana eh, in ingresso venne fermato perché consideravano il Nimrod come un'arma eh, bellica. bellica. Quindi eh, ci fu anche questa cosa molto particolare. Però ahimè è finito anche il festival eh, di Berlino, eh, il Nimrod venne smantellato, poi come abbiamo detto la Ferranti fallì e quindi di tutte le, le sue origini eh, tecniche sono andate completamente perse. Tra l'altro è stato proprio durante questa fiera tedesca che è stata aggiunta questa parte supplementare. Che vuol dire cervello elettronico. Bene, ora vediamo nel dettaglio il Nimrod. Partiamo dall'alto e possiamo vedere la famosa scritta in tedesco, eh, cervello elettronico, che come abbiamo prima anticipato eh, è scritto in tedesco perché nell'ultima parte eh, il Nimrod è stato portato alla fiera di Berlino. Eh, nella sua parte qua a sinistra abbiamo lo stato logico in cui il Nimrod sta pensando la mossa successiva. Eh, quindi ci sono, sto esaminando per esempio la colonna, sto esaminando per esempio il cumulo, eh, oppure sto per operare su questo cumulo e via dicendo. Ovviamente eh, il numero di istruzioni era molto più alto, ma eh, hanno messo soltanto eh, i primi sette principali, tutti gli altri, eh, anche per il motivo che tutti i dati tecnici sono andati persi, eh, non si sa quali siano. 
eh, abbiamo una parte centrale che è questo qui è il famoso tabellone poi in senso generale che tutta la gente vedeva dove vediamo appunto i famosi quattro cumuli abbiamo il cumulo del rosso, del blu, del giallo e del verde nella parte destra invece vediamo la parte più matematica, la parte del binario praticamente abbiamo ancora i nostri quattro cumuli sotto forma binaria quindi siccome abbiamo sette elementi in binario abbiamo tre bit lo stesso vale per il blu, il giallo e il verde Ovviamente eh, per ogni ehm, cumulo abbiamo anche le corrispondenti colonne. Abbiamo la colonna 0, la colonna 1, la colonna 2. Perché sappiamo che in binario il bit 0 sta appunto più a destra e il bit più alto sta a sinistra. La parte più in basso, qua abbiamo soltanto indica gli indicatori eh, che indicano la colonna e righe che Nimrod sta eh, verificando per fare la propria mossa. La parte più bassa è quella che invece indica che cosa sta facendo, ovvero eh, se il computer sta muovendo, se deve muovere appunto il concorrente eh, di questo momento, o appunto se deve muovere il concorrente eh, come prossima mossa, se vince il computer o se vince appunto il concorrente. La parte più bassa è quella che aveva eh, di, di, um, il gestore eh, del Nimrod. Quindi rivediamo ancora i nostri quattro cumuli con i loro colori e ovviamente tutta la pulsantiera per indicare gli elementi durante il caricamento eh, dei cumuli oppure durante la partita per togliere gli elementi da ogni cumulo. L'ultima parte abbiamo i vari interruttori per impostare il Nimrod eh, nella fase di, tra virgolette, di programmazione e poi eh, la parte di gioco. Ora eseguiremo una partita con il Nimrod. Ovviamente questa partita finirà con la mia vittoria per dimostrare che appunto il col gioco del NIM si può vincere. Carichiamo adesso i vari cumuli. Un elemento per il cumulo dei rossi, 5 per i blu, 6 per i gialli e 4 del verde. E inizia la partita. Il computer indica che appunto tocca a me. Prendo tutti gli elementi del gruppo giallo, indico al computer che tocca il suo turno e il computer ha preso tutti gli elementi del gruppo verde. Io prenderò adesso tutti gli elementi del gruppo blu eccetto l'ultimo. Ora indico al computer che tocca il suo turno e lui ha preso l'ultimo elemento del blu. Ovviamente ora ci sarà il mio turno che sarà quello vincente, ovvero prendere l'ultimo elemento dei rossi. E la partita termina a mio favore. E infine per chiudere una curiosità. Un giornalista dell'epoca che si ostinava a definirlo cervello elettronico dichiara che è assolutamente terrificante. No, non adesso. Vi propongo piuttosto un altro gioco. Conosco un gioco in cui vinco sempre. Se non potete perdere, non è un gioco. Posso perdere, ma vinco sempre. Proviamo. Si gioca in due. Le carte si dispongono in questo modo. Sette, cinque, tre e una. Ciascun giocatore prende le carte quando è il suo turno. Quante carte vuole? Purché non ne prenda che da una sola fila alla volta. Quello a cui resta l'ultima carta ha perduto. Volete cominciare voi? ancora ci siamo trovati separati No, non è possibile. 
Su, andiamo a fare qualche passo in giardino. Frank non è ancora arrivato. Conoscete il proverbio tra il dire e il fare? E se toccasse a voi di giocare per primo? E ancora una volta camminavo solo, lungo gli stessi corridoi, attraverso le stesse sale deserte, sotto le stesse arcate, le stesse gallerie senza finestre, varcando le stesse porte, scegliendo a caso la strada nel dedalo di questi labirinti. E con questo abbiamo detto tutto il nostro amico Nimrod, quindi non ci resta che salutarci e invitarvi a continuare a seguirci per la prossima ricostruzione di Rebuilding Beats. Ciao da Mauro e Davide. Ciao!